，在四川很多饭店里面都有烧菜啊，比如烧肥肠、烧牛肉、烧鸭子。今天呢，我们就要来注意到烧菜里面的碗碗牛肉，就是把牛肉用大锅烧一锅，要一碗咬一碗。我一共买了一斤牛肉，这里牛骨头也是一斤，先把它们切成大小均匀的块。尽量切来小坨一点，切了过后还是很多。这两个牛骨头比较大，砍不动，就让它这样子吧。冷水下锅焯水。今天是个好日子啊，老板跟董事长要回来，这么多牛肉要把他们两个吃挨一。放一点料酒，焯开后把浮沫打掉，再煮五分钟后捞出来冲洗干净。锅内下纯正的菜籽油。先把锅儿置一下，把锅置好后下入牛肉，用大火煸炒。烧油煸炒过后，来上一点八卦大料、香叶桂皮，继续给它炒，全部炒香，烹一点料酒，再来几滴酱油，继续翻炒均匀，全部炒香过后转入高压锅中。泡姜、泡海椒，还有姜、葱、蒜末，可以稍微多那么一点点，主要是用来炒料的。再来一点干花椒、干辣椒，另起锅来一点菜籽油，下入两瓢四川豆瓣准备了这些小料，再来上一块牛油火锅底料。用小火把它们的香味全部炒出来，加入水，烧开过后转小火熬煮十五分钟的时间，把料渣的味道全部熬到汤里面来。这个时候也不要晃倒水儿，给董事长斟一个烧杯，熬好的汤汁过滤一下渣子，调点毛毛盐、胡椒粉粉、糖、生抽酱油。盖上盖子，上汽锅后用最小火压二十分钟就可以了。压趴过后倒回锅中，看起来就巴适惨了哟。现在再给它调一点谷氨酸钠，活转活转的就可以了。一般饭店里面下面都是用一个很小的火把它吊着，然后来客人喽，点一份咬一份。今天我们也先咬一份起来吃了这个大碗，再撒上一点香菜和葱结。这一碗看起来满满的都是幸福啊！老本和董事长已经回来了，你饿没有？这个香不香？看起来，你那个眼睛都在发直了。<笑>好，我马上吃饭了。非常好吃的碗碗牛肉就做好了，榛子烧出来的牛肉软糯并且入味，无论是用来下饭还是用来下面都特别的巴适。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒够。小老板已经一个人吃上了，好不好吃？好吃，好吃。哎呦，大大的赞啊！嗯，怕没有？啊，烧怕没有？嗯,嗯爸爸还给你蒸了烧白哦。嗯，是麻辣的吗？啊？是麻辣的吗？不麻辣的，你喜欢的。哦。马上就好了，爸爸去把烧白端来哦。好。烧白也已经端过来了。我找到张大虎，而且是两个。对，啃起来香是不是？你爸爸藏起来了吗？没让你发现吗？之前。我只看到小牛肉。嗯。哦，这点高一点，点赞点高一点，看没有？好。我还没吃到，不算。这两个骨头都给你留着好不好？好。我先吃点牛肉。骨头是猪骨头吗？牛骨头。你尝呢？香。这个啊。嗯，这是牛肉面的牛肉，都是猪的。<笑>这,这牛骨头，猪骨头没这么好吃，猪骨头更便宜。还有你爱吃的烧白肉、哎，全是你爱吃的菜，这里还有你爱吃的酸菜哟，老板。嗯，我发现我们两个回来了，你爸爸，你看，干，嗯，然后再再待两天的话，<笑>然后就又开始有点。烦我们呢，是不是？对。刚开始回来，哎呦，兴奋了、哦。然后玩两天的话又，又哎，你们吵死了，哥。嗯。好现实。
吃烧饼，老妹儿，整一片烧饼。你这块怎么没有根吗？啃不动，我来啃。啃不啃动？这边这么多肉。啊、哦，对对对，哎呦，啃不到一些。啃不到我啃。嗯。我就喜欢啃。嗯。把口罩取了吗？不吃。那个到家了可以去啊。上回我们做了那个酸浆豆炒排骨，我想大家应该都还记得吧。然后当时就泡了一点浆豆，因为上次捞完了嘛。今天我这个泡浆豆已经泡好了，我们又要开始来吃浆豆了，有点安逸哦。大家看一下这个浆豆的颜色，泡的那是金灿灿的，并且一点花都没有长。泡浆豆冲洗一下过后，给它切成末，再来点香蒜米切成壳壳。去隔壁邻居家的鸭子身上借了一个鸡腿，把骨头剔掉。鸡腿入去骨过后，把它切成末。切这个鸡肉，大家最好是把它冻硬了来切，那样子的话会好切一点。再来一点姜葱蒜末，来一点九十二号的植物油，先把锅儿支一下。今天这个鸡肉跟酸浆豆搭配炒出来，下干饭、下稀饭、下馒头、下包子，所有的面食还有米食都能够轻松的搭配，绝对的好吃。明明是一场空，在梦里浮沉。鸡肉抹点胡椒粉、盐、老抽，下手马云。把锅炙好后，下入码好的鸡肉，快速的炒散。鸡肉全部炒散，下入姜葱蒜。炒香后，下入泡姜豆一分钟过后，下入蒜米儿，来点鸡精，翻炒均匀就可以关火出锅了。非常好吃的酸浆豆炒鸡肉就做好了。这是四川常见的寒暄味，带着一点酸味。浆豆是脆爽，鸡肉是鲜美。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一下。不喜欢的免费看完就散工。今天上午就吃这一盆盆剩饭，还没有蒸。先帮你们尝一下这个酸浆豆的味道怎么样？吃起来是特别特别的香。我觉得这样子炒出来的话，各方面都比较平衡，香味是够了。鸡肉它不干不柴，然后浆豆是脆脆的。入口之后的口感层次特别的丰富，能够感觉到这个蒜米的清香，还有脆爽。这道菜它不仅可以拿来下干饭啊，刚才我也说过了，米食面食都可以，拿来煮面当面烧子的话也是特别安逸的。大家喜欢就赶紧去买食材回来做。今天的视频到这里就下过了，我把饭蒸起马上吃饭了。我是小念，下期见，拜拜。